السلام علیکم دوستو تھاٹس فار یو کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جنت میں رحم کرنے والا ہی داخل ہوگا صحاب کرام رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ہم سب رحم کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحیم وہ نہیں جو اپنے آپ پر رحم کرے بلکہ رحیم وہ ہے جو اپنے آپ پر اور دوسروں پر رحم کرے اپنے آپ پر رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خلوص دل سے اللہ کی عبادت کر کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر اور توبہ کر کے اپنے وجود کو اللہ رب العزت کے عذاب سے بچائے دوسروں پر رحم یہ ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے پرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہے اور وہ جانوروں پر رحم کرے ان سے ان کی طاقت کے مطابق کام لے ایک شخص سفر میں جا رہا تھا اسے راستہ میں سخت پیاس لگی اسے قریب ہی ایک کنواں نظر آیا جب کنویں سے پانی پی کر چلا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کے مارے زبان باہر نکالے پڑا ہے اسے خیال آیا کہ اسے بھی میری طرح پیاس لگی ہوگی وہ واپس گیا منہ میں پانی بھر کر کتے کے پاس آیا اور اسے پلا دیا اللہ رب العزت نے محض اسی رحم کی بدولت اس کے گناہوں کو معاف کر دیا صحاب کرام رضی اللہ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر شفقت کرنے سے بھی ہمیں ثواب ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر زی روح پر شفقت کا عجر ملتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ گش لگا رہے تھے کہ آپ کا گزر ایک قافلہ سے ہوا آپ کو اندیشہ لاحق ہوا کہیں کوئی ان کا سامان نہ چرا لے راستے میں انہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ملے اور انہوں نے پوچھا امیر المؤمنین اس وقت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا یہ قافلہ قریب اترا ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی چور ان کا سامان نہ لے جائے چلو ان کی نگہبانی کرے یہ دونوں حضرات قافلہ کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور ساری رات پیرا دیتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آواز دی اے قافلہ والو نماز کے لیے اٹھو جب قافلہ والے جاگ گئے تو یہ حضرات واپس لوٹے پس ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحاب کرام رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلے اللہ رب العزت نے ان کی تعریف میں ارشاد فرمایا وہ مسلمانوں پر بلکہ تمام مخلوق پر رحم کرنے والے ہیں یہاں تک کہ ذمی کافر بھی ان کی نگاہ شفقت سے محروم نہ رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک بوڑھے ذمی کو لوگوں کے دروازوں پر بیک مانگتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ہم نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا جوانی میں تجھ سے جزیہ لیتے رہے اور بڑھاپے میں تجھے در بدر ٹوکرے کانے پر چھوڑ دیا آپ نے اسی وقت بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے میں نے ایک صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا ایک اون پر سوار چلے جا رہے تھے میں نے پوچھا امیر المؤمنین کہاں جا رہے ہیں آپ نے فرمایا صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ گم ہو گیا ہے اسے تلاش کر رہا ہوں میں نے کہا آپ نے بعد میں آنے والے خلفاء کو مشکل میں ڈال دیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا اے ابو الحسن رضی اللہ عنہ مجھے ملامت نہ کرو رب الجلال کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا اگر دریائے فرات کے کنارے ایک سالہ بیڑ کا بچہ بھی مر جائے تو قیامت کے دن ان کے بارے میں مجھ سے مواخذہ ہوگا کیونکہ اس امیر کی کوئی عزت نہیں جس نے مسلمانوں کو ہلاک کر دیا اور نہ ہی اس بدبخت کا کوئی مقام ہے جس نے مسلمانوں کو خوف زدہ کیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ابدال نماز روزے کی کثرت کی بدولت جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ وہ قلوب کی صفائی نفوس کی سخاوت اور تمام مسلمانوں کے ساتھ رحم دلی کی وجہ سے جنت میں جائیں گے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے رحم کرنے والوں پر اللہ رب العزت رحم کرتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا بنی اسرائیل پر قحط کا زمانہ تھا ایک عابد کا ریت کے ٹیلے سے گزر ہوا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کاش یہ ریت کا ٹیلا آٹے کا ٹیلا ہوتا اور میں اس سے بنی اسرائیل کے پیٹ بڑھتا اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے نبی کی طرف وہی بھیجی میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تجھے اس ٹیلے کے برابر بنی اسرائیل کو آٹا کھلانے جتنا ثواب ملتا ہے ہم نے تمہاری اس نیت کی بدولت ہی اتنا ثواب دے دیا ہے اسی لیے پرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے 
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہی جا رہے تھے آپ نے شیطان کو دیکھا ایک ہاتھ میں شہد اور دوسرے میں راک لیے چلے جا رہا تھا آپ نے پوچھا اے دشمن خدا یہ شہد اور راک تیرے کس کام آتی ہے شیطان نے کہا شہد غیبت کرنے والوں کے ہونٹوں پر لگا تھا تاکہ وہ, وہ آگے اور بڑھے راک یتیموں کے چہروں پر ملتا ہو تاکہ لوگ ان سے نفرت کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یتیم کو دکھ دیا جاتا ہے تو اس کے رونے سے اللہ کا عرش کام جاتا ہے اور رب الجلال فرماتا ہے اے پرشتو اس یتیم کو جس کا باپ منہ مٹی تلے دپن ہو چکا ہے کس نے رولایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے یتیم کے لباس و تعام کی ذمہ داری لے لی اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رو پڑے پوچھا گیا آپ کیوں روئے آپ نے فرمایا ایک ہفتہ ہو گیا میرے ہاں کوئی مہمان نہیں آیا شاید اللہ رب العزت مجھ سے خوش نہیں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے بعض بندوں کو مال و دولت سے مالا مال کر دیا تاکہ وہ لوگوں کو پائدہ پہنچاتے رہے جو شخص پائدہ پہنچانے میں بخل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دولت کسی اور کو دے دیتا ہے تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہماری چینل کو سبسکرائب کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ آگے شیئر کرے شکریہ